ప్రశ్నలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారని కూడా దీనిలో ప్రచురించారు వెలుగు నుంచి అన్ని ఏ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ అయినా ఈనాడు పేపర్ అయినా ఈరోజు ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారిగా త్రిపుల ఆర్ దక్షిణ భాగం అని ప్రకటనకు కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ ఆదేశమని ఈనాడులో ప్రచురించారు అదేవిధంగా ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా సాక్షిలో కూడా దక్షిణ రింగ్కు ఓకే రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుపై దక్షిణ భాగాన్ని జాతీయ రహదారిగా ప్రకటించేందుకు ప్రతిపాదన ఎలా చూడాలంటారు సార్ దీన్ని రహదారుల నిర్మాణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉన్నాయి మొదటి నుంచి కూడా రహదారుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆర్ఎండి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఎంపీగా ఉన్నా రా రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్మాణం విషయంలో కేంద్రంతో ఎప్పటికప్పుడు అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా అధికారంలో ఉన్నా ఆయన పోరాటం చేస్తూ వచ్చారు ఆయన పోరాట ఫలితమే ఈరోజు ఈ రింగ్ రోడ్ కూడా సాకారమైంది రింగ్ రోడ్ అంటే త్రిపురాలు ఎప్పుడో సంక్ష అయింది కానీ భూసేకరణ అనే సమస్య అవుతుంది పర్యావరణ అనుమతుల సమస్య అవుతా ఉన్నది కొంత స్థానికంగా కొంత వ్యతిరేకత వస్తా ఉన్నది అన్న ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వం ముదిరిన దిగి రోడ్ ప్రతిపాదన పక్క పడింది కానీ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత రీజనల్ రింగ్ రోడ్ యొక్క ప్రాధాన్యత దాన్ని గుర్తించి ఖచ్చితంగా ఇది పూర్తి చేస్తే హైదరాబాద్ కు ఒక మరో మధిహారంగా మారబోతుంది అంటే పారిశ్రామిక కాటాల ఏర్పాటు కానీ రైల్ ఫెసిలిటీ వీటికి సంబంధించి సౌకర్యాలు కానీ పబ్లిక్ కొంత ఇబ్బంది ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్ కు శివార్ ప్రాంతాల నుంచి కానీ శివార్ జిల్లా నుంచి వచ్చే వాళ్ళు వలసలు హైదరాబాద్ తగ్గి హైదరాబాద్ మీద జనభారం తగ్గే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే సాటిలైట్ టౌన్షిప్ లు ఓవర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ అక్కడ సాటిలైట్ టౌన్షిప్ టౌన్షిప్ లో ఉంటూ హైదరాబాద్ వస్తూ రాకపోక సాగిస్తూ వాళ్ళు తన జనజీవనం గడిపే అవకాశం కాబట్టి వీటన్నిటి దృష్టి పెట్టుకున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఫస్ట్ టైం ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడే అక్కడ చెప్పారు ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మేము ఖచ్చితంగా మొదలు పెడతాము దీనికి సంబంధించిన భూసేకరణలో మేము పూర్తి స్థాయిలో కేంద్రాన్ని సహకరిస్తాము కావాల్సినటువంటి నిధులు రింగ్ రోడ్ నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన వాటా కూడా చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు హామీ హామీ మేరకు నిన్న వేటప్పుడు ఢిల్లీలో కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడి అంటే నితిన్ గడ్కరీ రాధారుల శాఖ మంత్రి మాట్లాడి వారితో దీనికి సంబంధించిన క్లియరెన్స్ కొన్ని తీసుకున్నారు పర్యావరణ అనుమతులు కొన్ని క్లియరెన్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వాటి విషయంలో కూడా కేంద్రం ఇప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది కాబట్టి వాటి విషయంలో విషయంలో పోతే అంటే భూసేకరణ మాత్రం జరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది భూసేకరణ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తామన్నది భూములు కోల్పోయిన వారి విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా సానుకూలంగా స్పందించనుంది అన్న అంశం ప్రస్తుతం చర్చించడం మారుతుంది రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పూర్తి కావడం ద్వారా మొన్నే చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి గారు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పూర్తి అయితే ఆ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ రైలు ఏర్పాటు చేస్తాం రైల్వే స్టేషన్లు వస్తాయి అదేవిధంగా పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఇండస్ట్రీ అదేమైనా శాటిలైట్ టౌన్షిప్ ఇవి ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా హైదరాబాద్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రభావం తగ్గి శివార్లలోని జిల్లాలు ఆయా మండలాల ప్రాంతాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంటాయి తద్వారా రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆర్థిక వనరు కూడా పెరిగి మెరుగు పెరిగే అవకాశం ఉంది మెరుగయ్యే అవకాశం కాబట్టి వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చాలా ముందు చూపుతో రీజనల్ రింగ్ విషయంలో వేగంగా కదులుతుందని చెప్పచ్చు 